ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை யூடியூப் சேனல் ஸ்டடி ஐகான் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஜேஏபியில் யூனிட் த்ரீ எக்ஸ்பெக்டட் என்பிவி ரூல் அண்ட் பே பேக் மெத்தட் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இதோட அடிஷ்னலாக அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இதையும் பார்க்க போகிறோம் சரிங்களா சரி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்துட்டு எக்ஸ்பெக்டட் என்பிவி ரூல் என்ன அப்படின்னா எந்த விதமான எக்கனாமி லெவன்லேயே எந்த விதமான காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்ட் ஒரு கம்பெனி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்பெனி இருக்கு அவங்க அந்த எலக்ட்ரானிக் குட்ஸ் அவங்க வந்துட்டு ஒரு மொபைல் ஃபோனை லான்ச் பண்ண போறாங்க அந்த லைன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் இயர்ஸ் வந்துட்டு அந்த ப்ராடக்டை யூஸ் பண் ஐ மீன் ப்ரொடக்ஷன் பண்ணுன்ற மாதிரி ஒரு முடிவு எடுத்திருக்காங்க ஸோ இதனுடைய ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ராஃபிட்டா லாஸா அப்படிங்கிறத கண்டுபிடிக்கிறதா வந்துட்டு என்பிவி ரூல் சரிங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு என்பி எக்ஸ்பெக்டட் என்பி ரூல்னா என்னென்னா உங்களுக்கு டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டே கிடைக்காது ஏன்னா பழைய வீடியோவில் வந்துட்டு நம்ம என்ன பார்த்துருந்தோம்னா இதுக்கு முன்னாடி இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பெக்டட் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் டிஸ்கவுண்ட் ரேட்டெல்லாம் கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ எக்ஸ்பெக்டட் என்பி வி ரூலில் அதெல்லாம் கிடையாது சரிங்களா சுச்சுவேஷன்ஸ் கொடுத்துருவாங்க எக்கனாமி லெவல் நார்மலாக இருந்தால் இத்தனை பர்சன்டேஜ் இன்க்ரீ இத்தனை பர்சன்டேஜ் லாபம் வரும் எக்கனாமி லெவல் ரைசிங்காக இருந்தால் இத்தனை பர்சன்டேஜ் லாபம் வரும் இதே வந்து நம்ம ரிலீஸ் பண்ணுற காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டுக்கு ஈக்குவலண்டாக இன்னொரு கம்பெனி ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஸோ அப்போ வந்து எக்கனாமி லெவல் வந்து அப்போ வந்துட்டு கொஞ்சம் ப்ரா ப்ராஃபிட் கம்மியாகும் ஏன்னா ரெண்டு மக்கள் வாங்குறவங்க ரெண்டு ஃபோனும் மாறி மாறி வாங்கிட்டு இருப்பாங்க இதே வந்துட்டு ரைசிங் எக்கனாமியில் இந்த மாதிரி இருந்தால் எந்த மாதிரி சுச்சுவேஷன் ரைசிங் எக்கனாமியாகவும் இருக்கணும் காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்ட்டும் ரிலீஸ் ஆகணும் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு இதை பற்றி சொல்லியிருக்காங்க எக்ஸ்பெக்டட் என்பிவி ரூலில் இது எங்கே யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னா இண்டிபெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் இண்டிபெண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் வேரியஸ் சுச்சுவேஷன்ஸில் நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்டை சூஸ் பண்ணலாம் அதை ஃபாலோ பண்ணலாமா வேணாமான்றத பற்றி சொல்கிறது தான் என்பிவி ரூல் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னால் உங்களுக்கு ரெண்டு மூணு ஐடியா இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க ப்ராஜெக்ட் ஏபிசின்னு அதில் எதை நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறது தான் வந்துட்டு மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல் அந்த எக்கனாமி லெவலில் அதை பற்றி பார்க்கலாம் அசம்ஷன் பண்ணுறாங்க ஜென்ரலாக வந்துட்டு எக்கனாமி ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஹண்ட்ரட் சரிங்களா அதே மாதிரி காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம அசம்ஷன் பண்ணியிருக்கோம் ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கேஸில் எப்படி இருக்கும் நார்மல் எக்கனாமி நாற்பது பர்சன்ட் அதாவது என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஒரு எக்கனாமி வந்து நார்மலாக இருக்குது அப்படின்னா அதுக்கு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராபபிலிட்டி அதாவது ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வரும் அப்படிங்கிறாங்க இதே ரைசிங் எக்கனாமியாக இருந்தால் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வரும் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போது இந்த இடத்த விட்டுருங்க சரியா இந்த லெஃப்ட் சைடை மறந்துடுங்க ரைட் சைடில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எக்கனாமி வந்துட்டு நியூட்ரல் ரைஸும் ஆகலை எதுவுமே ஆகலை நார்மலாக இருந்துகிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி காம்படேட்டிவ் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா மேக்ஸிமம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறான்ற மாதிரி தான் நம்ம கணக்கு எடுத்துருக்கோம் பட் ஆனால் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணால் நமக்கு ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வரும் நாற்பது பர்சன்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணலை அப்படின்னா அறுபது பர்சன்ட் புரியுதுங்களா ஸோ இதுதான் வந்துட்டு புக்கில் டேபிளர் காலமாக கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ அந்த டேபிளர் காலம் தான் இது என்ன அப்படின்னா சுச்சுவேஷன் வந்துட்டு மொத்தம் நாலு இருக்கு நமக்கு ரைசிங் எக்கனாமி நார்மல் எக்கானமி காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணால் நாற்பது பர்சன்ட் காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணாதப்போ அறுபது பர்சன்ட் ஸோ இப்போ இந்த நாளே கம்பைன் பண்ணி சுச்சுவேஷன் நம்ம சால்வ் பண்ண போகிறோம் ஸோ சுச்சுவேஷன் ஒன்னு ரைசிங் எக்கனாமியாக இருக்கும் பொழுது காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணால் உங்களுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் வரும் இங்கே அறுபது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் இங்கே நாற்பது பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் அப்போது சிக்ஸ் ஃபோர் சார் டுவெண்ட்டி ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எவ்வளோ டுவெண்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் ப்ராஃபிட் வரும் அதே எக்கனாமி ரைசிங்காக இருக்கு அவன் ப்ரா காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்டாக லான்ச் பண்ணலை அப்படின்னா பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் சிக்ஸ்டி பர்சன்ட் த்ரீ தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் த்ரீ தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் டிவெல் ஹண்ட்ரட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் இதே வந்துட்டு ஒரு நார்மல் எக்கனாமி கண்டிஷனை காம்படேட்டிவ் ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணிட்டான் அவனும் லான்ச் பண்ணுறான் நீங்களும் லான்ச் பண்ணுறீங்க ரெண்டு மொபைலு ஸோ அப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபார்ட்டி பர்சன்டேஜ் ஃபோர் ஃபோர் சார் சிக்ஸ்டீன் தௌச
ஓகே ரைட் இப்போ நம்ம வேலை என்னென்னா என்பிவி கண்டுபிடிக்கணும் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூவை கண்டுபிடிக்க போகிறோம் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்லிவிட்டு போன வீடியோவில் கிளியராக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் அதை பாருங்கள் இப்போது அந்த வீடியோட டி டிஸ்கிரிப்ஷனை நான் லிங்கில் கொடுத்துட்றேன் ஐ மீன் லிங்க்கை வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துட்றேன் சாரி இப்போ என்னென்னா என்பிவி வந்துட்டு டென் பர்சன்ட்டில் வந்துட்டு உங்களை கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்லேயும் இதில் மைனஸ் ஐநூற்றி நாற்பத்தொன்று மைனஸ் ஆறாயிரம் ப்ளஸ் பதினாலாயிரம் ப்ளஸ் மூவாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டு ஸோ இப்போ நம்ம என்ன போகிறோம் பண்ணோம் அப்படின்னா எக்ஸ்பெக்டட் என்பிவி ரூல் கால்குலேட் பண்ண போகிறோம் எப்படி அப்படின்னா சுச்சுவேஷன் ஒனில் ப்ராஃபிட் நமக்கு எவ்வளோ வந்தது இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் அப்போது ஐநூற்றி மைனஸ் ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஒனில் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் நமக்கு இஎன்பிவியில் ப்ராஃபிட்டில் காமிக்கும் ஸோ அதே செகண்டில் பார்த்தீங்கன்னா பதினாறு பர்சன்ட் தேர்டில் பார்த்தீங்கன்னா முப்பத்தாறு பர்சன்ட் ஃபோர்த்தில் பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி நாலு பர்சன்ட் அப்போது அந்த ப்ராஜெக்டை லான்ச் பண்ணி அந்த வருஷத்தில் எந்த விதமான எக்கனாமிக் சேஞ்சஸ் இருந்தாலும் உங்களுக்கு நாலாயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தொம்பது ரூபா ப்ராஃபிட் வருது இது வந்துட்டு இருக்கிறதுலே நெகட்டிவ் மோஸ்ட் அண்ட் மோஸ்ட் நெகட்டிவ் கேசஸில் கூட உங்களுக்கு அந்த ப்ராஜெக்டில் ப்ராஃபிட் வருது அப்போது இந்த ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் சூஸ் பண்ணலாம் இதுதான் எக்ஸ்பெக்டட் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ மெத்தடு இது வந்துட்டு கொஷின்ஸ் எங்கேருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னா இந்த ஃபார்முலா இருக்குது இல்லையா இந்த ஃபார்முலாவை மட்டும் நீங்கள் சப்ஸ்டூட் பண்ணுற மாதிரி கேட்பாங்க சுச்சுவேஷன் ஒனில் நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க சுச்சுவேஷன் டூ நெட் ப்ரெசன்ட் வேல்யூ கொடுத்துருவாங்க உங்களுக்கு வந்துட்டு பர்சன்டேஜ் ஆஃப் ப்ராஃபிட்டும் கொடுத்துருவாங்க எக்ஸ்பெக்டடு நீங்கள் வந்து இஎன்பிவி வேல்யூ மட்டும் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ டூ மார்க் கேள்வியில் கூட வரதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது கொஞ்சம் பார்த்துக்கோங்க சரிங்களா மற்றபடி கான்செப்ட் நார்மலாக நம்ம புரிஞ்சுக்கிறது புரிஞ்சுக்கிறது ஏன்னா பெரிய கான்செப்ட் இது சால்வ் பண்ணிங்கன்னா கிட்டத்தட்ட டென் மினிட்ஸ் ஃபிஃப்டின் மினிட்ஸ் போயிடும் இப்போ ஃபுல் சம் சால்வ் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் பே பேக் மெத்தட் இது வந்துட்டு இருக்கிறதுல ஈஸியஸ்ட் மெத்தடு அண்ட் லேமேன்லாம் இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க ஜென்ரலாக ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறீங்க ஒரு கம்பெனியில் அப்படின்னா ப்ராஜெக்ட் ஏ ப்ராஜெக்ட் பி எது வந்து ஃபஸ்ட்டு உங்களுக்கு ஐம்பதாயிரம் தருது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்கிறதா வந்து பே பேக் மெத்தட் சரிங்களா ஸோ வந்துட்டு இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஏழாயிரத்தி ஐநூறு இருபதாயிரம் பதினஞ்சாயிரம் ஏழாயிரத்தி ஐநூறுன்ற மாதிரி உங்களுக்கு கேஷ் ஃப்ளோ கொடுக்குது ஆனால் இந்த ப்ராஜெக்ட் பார்த்தீங்கன்னா பத்தாயிரம் 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 பத்தாயிரமாக கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கு ஸோ நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் சூஸ் பண்ணுவீங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஜெக்ட் ஏ தான் தான் ஏவை தான் சூஸ் பண்ணணும் ஏன் அப்படின்னா நாலே வருஷத்தில் ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அது ரிட்டன் எடுத்து கொடுத்துருது புரியுதுங்களா ஆனால் ப்ராஜெக்ட் பீல பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சு வருஷம் ஆகுது அஞ்சு வருஷத்துக்கு மேலே உங்களுக்கு ப்ராஃபிட் வந்துட்டே தான் இருக்கு பட் ஆனால் பே பேக் மெத்தடுன்னு கேட்டுட்டாங்க அப்படின்னா எந்த மெத்த எந்த ப்ராஜெக்ட் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் கொடுக்குற இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை திருப்பி தருதோ அதுதான் வந்து பே பேக் மெத்தட் அப்படின்பாங்க இதில் டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் ஜீரோன்னு வச்சுப்பாங்க எப்போவுமே டிஸ்கவுண்ட் ஃபேக்டர் வச்சுக்கிட்டா இது ப்ரெசன்ட் வேலையை கண்டுபிடிச்சி அந்தந்த வேலையெல்லாம் இருக்கும் ஸோ அதனால் பே பேக் மெத்தட் ஜஸ்ட் லேமேன் மெத்தடு போட்ட இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டு திரும்பி வருது டிஸ்கவுண்ட் வேல்யூ ஜீரோ போட்ட காசை திருப்பி எடுக்கிறீங்க எத்தனை வருஷத்தில் எடுக்கிறீங்களோ அதை தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ராஜெக்ட்டு சூஸ் பண்ணுற மாதிரி கான்செப்ட் புரியுதுங்களா நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இது வந்துட்டு ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான கான்செப்ட் ஸோ இது வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன்னு சொல்லுவாங்க சிம்பிள் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் சொல்லுவாங்க ஸோ அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் இது வந்துட்டு எதுக்காக கண்டுபிடிக்கிறாங்க அப்படின்னா நமக்கு எக்ஸாக்ட் பர்சன்ட் எவ்வளோ வருது லேமேன்ஸ் வந்துட்டு இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அதாவது என்னென்னா அவன் வந்துட்டு எவ்வளோ இன்வெஸ்ட்மெண்ட் போட்டிருக்கான் அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு பார்க்கணும் இந்த கொஷினில் பார்த்தீங்கன்னா இன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து சிக்ஸ்டீன் லேக்ஸ் சொல்லியிருக்காங்க அவனுடைய ப்ராஃபிட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா வருஷ வருஷத்துக்கான ப்ராஃபிட்டை டேபிள் காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க ஓகே இப்போ நம்ம வேலை என்னென்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு ஏன்னா அக்கௌண்டிங் ரேட் ஆஃப் ரிட்டர்ன் ஃபார்முலா என்னென்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் ஆஃப்டர் டேக்ஸ் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் வேல்யூ ஆஃப்டர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகேவா என்ன அப்படின்னா ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் டிவைடட் பை ஆவரேஜ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அப்போது ஆவரேஜ் ப்ராஃபிட் உங்களுக்கு எவ்வளோ வரும் நாளையும் கூட்டி நாலால் வகுக்கணும் நாளையும் கூட்டினா ஐம்பத்தாறாயிரம்
ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் இருக்கு இல்ல வேற ஏதாவது பர்டிகுலர் சம் சால்வ் பண்ணணும் அப்படின்னா புக் பேக் சம்ஸ் கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணி பாருங்க ஏன்னா புக் பேக் சம்ஸ் நீங்க சால்வ் பண்ணிட்டீங்கனாலே ஓரளவுக்கு நீங்க ஸ்டடியா போயில ஏன்னா அதை தான் வந்துட்டு திரும்ப திரும்ப வேற மாடல்ல கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ புக் பேக் சம்மை சால்வ் பண்ணுங்க மெக்மில்லன் புக்ல ஸோ வேற ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷன்ல கேளுங்க நம்ம டெலகிராம் சேனலும் நடத்திட்டு இருக்கோம் அதுலயும் வந்துட்டு உங்களுடைய டவுட் இருந்தா கேளுங்க எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுக்குறோம் ஓகே கைஸ் தேங்க்யூ பாய்